так страшно. Фух, нереальний пейзаж, що це мерехти блищить від води. Україна, ось, друзі, свиний народ. Оце вона, справжня Грузія. Треба піддавна. Страшно і одночасно кайфово. Подивись, які тут масштаби. Його Але... понесло. Бляха, муха, він таке? полетів кудись. Привіт, наші хороші! Ви на каналі Узо Лиманько, і це наш сімейний тревел-блог Камон. І ми добралися в Сакартвело. Що, не знаєте такої країни? Ні? Та ну, це ж Грузія. Просто грузини називають Грузією Сакартвело. А картвелі – це грузини. Ну, добре, я сам цього не знав. Ми нарешті приїхали в Батумі. І хоча ми за кордоном, чесно кажучи, почуваємося як вдома, бо влітку на вулицях Батумі більше українців, ніж грузинів. Тому ми вирішили зняти класний маршрут цим регіоном. Так, ми покажемо вам, що подивитися в Батумі і в околицях. Ну що, готові? Камон, Батумі! Ну, камон, Батумі, Грузія. Ну, це логічно. Камон! Грузія – це соковиті гори зі своєю прохолодою і селами, які тут сховались. Це фантастична природа, річки, водоспади, озера. Це Чорне море з унікальними живописними пляжами. Це безкінечні виноградники і вино, яке лється без зупину. Ми покажемо вам місця, які варто відвідати в Аджарії і в найпопулярнішому літньому курорті Грузії – Батумі. Туристичні місця в Батумі починаються одразу біля аеропорту. Ось злітна смуга і біля неї вже купа туристів. Всі чекають, щоб зробити селфі з літаком, бо вони прямо тут сідають над морем, уявляєте? У світі є декілька пляжів, де можна піймати літак за хвоста, тобто зробити з ним екстремальне фото. Найвідоміші на Тайському острові Пхукет, на Ямайці, на Грецькому острові Корфу і в Батумі. Але врахуйте, що в Батумі не так часто прилітають літаки, ну там не кожних 10 хвилин. Тому ми зайшли на онлайн-табло аеропорту Батумі, подивилися, е, о котрій годині будуть рейси, і вибрали ту годину, де е, там три літака на годину буде. Е, зараз вони мають бути, сподіваюся, ми вже не пролетіли, бо ми трошечки спізнилися, хотіли приїхати заздалегідь, а приїхали як завжди. Приліт літака чекають десятки людей. Це така місцева розвага для туристів, які люблять полоскотати собі нерви. Насправді трішки страшнувато, тому що я не розумію, наскільки низько цей літак буде летіти. І що прикольно, просто під аеропортом є пляж, де люди засмагають, купаються, як на звичайному пляжі. Уявляю, який в них шок, коли б над тобою, коли ти купаєшся, прилітає така махіна. Він летить, він летить! Я бачу! Боже, в мене зараз серце вистрибне! Він прямо летить на нас, Макс! Це жесть, як страшно! Капець! Враження, що він просто тебе зараз е, зачіпить і полетить з тобою! О, Боже, вона ж сльози буде з тобою! Фух, круто! А ти подивись, як хвилі розійшлись, клас! Блін, я такого не бачив ніколи. З першої спроби кадр вийшов не дуже, не вгадали з висотою літака. Тому, поки чекаємо ще один, розкажемо, як ми добирались у Грузію. Друзі, зорієнтуємо вас по вартості перельоту із Києва в Батумі. По-перше, класно, що зараз є прямі перельоти без усіляких пересадок. По-друге, ціни, які ми знаходили, от зараз на цей період стартують від 4 тисяч гривень за переліт в обидва боки до 6 тисяч гривень. От, ми відхопили, звісно ж, найдешевший за 4 тисячі гривень. Пошуковик нам видав, що якраз найнижчі ціни зараз у Біс Ейрлайн. Це новий український лоукост. От ми якраз і хотіли його протестити, протестали. До речі, вони літають е, ще в Грецію, на Кіпр, в Болгарію. Тобто є багато напрямків і ціни дійсно лоукостні, а не просто типу лоукост, але не лоукост. В Києві біс літає жулян, тому легко добиратись, а переліт триває 2,5 години. І бонусом йде красивий сансет на борту. 
А, слухай, прикол розкажу. Летіли, значить, ми Боїнгом 747-м, і вже долітали до Батумі, і тут а, командир судна каже, шановні пасажири, ми прилітаємо в Батумі на 15 хвилин раніше, тому даруємо вам додаткові 15 хвилин перебування в Грузії. У мене, до речі, вперше така, що ми прилетіли раніше, а не спізнились. Короче, дрібниця, а приємно. А назад прилетіли взагалі на півгодини раніше. До речі, зараз має бути другий літак, пішло ловити. Давай. Це капець, перед літаком запускають салюти. Знаєте для чого? Таким чином відгаяють птахів. Чайка, до речі, полетіла геть. З другим літаком теж кадр вийшов не дуже, бо перекрили його з собою. А от третя спроба вийшла дуже милою. Зацініть. Ну, ви зрозуміли, каштани нас знаходять всюди. Наступного ранку ми вирішили не затримуватись в Батумі, його покажемо завтра, а поїхати одразу за місто. Ми взяли машину, орендували на три дні. Виявляється, що тут є взагалі український рендкар в Батумі. Це Nissan Versa, така малолітражечка економна. Коштувала вона нам 30 доларів за добу. За вдатку взяли 100 баксів. Взагалі нічого, можна сказати. Ну, дуже дешевий завдаток, зазвичай там 500-600 доларів. А, є, правда, ліміт. В день ми можемо проїжджати не більше 250 кілометрів. О, тобто на три дні 750 кілометрів у нас є. Але ми тільки, знаєш, 15 хвилин, як від'їхали від ренткару, і у нас там он, засвітилось якесь попередження. Щось з машиною не так. Тому їдемо назад ренткар. Відвеземо машину, хай подивляться, ну, тому що ну, це, це не діло. Ну і ще, трафік тут скажений в Батумі і водять тут дуже дивно. Дуже дивно, але тим не менш пропускають, що мене радує. Хоча зараз мене не пропускають. Ну окей. В ренткарі, до речі, жартома порадили сходити до церкви і не паритись. Просто тачки в батумських прокатах старенькі американці. От і видають помилки. Тому зі спокійною душею знову їдемо за найкращими видами в околицях Батумі. Так, друзі, по дорозі до наших основних локацій ми заїхали в ще одну, дуже цікаву. Вона буквально півгодини на машині з Батумі. Значить, дивіться, це місце, де дві велетенські річки зливаються в одну. Причому одна має таку чисто блакитну воду, я так думаю, що це вона, а інша таку бруднувату жовту. І кажуть, що ось тут якраз, де вони зливаються, видно ось цей контраст. Мало виглядати ось так. Ну, правда, цього от я зараз не бачу. І от місцевий торговець розказав, що краще оцей контраст видно якраз після дощів, після злив. До речі, щоб ви орієнтувалися, називаються ці річки... Так, зараз, секунду, бо я забув, вони грузинською називаються. Зараз я тут загуглив. Чорох і Аджарісцкалі. О, ти тяжко запам'ятати. Ось так називається. І, до речі, ми в Грузії з мобільним інтернетом, тому що ну, нам і інфу шукати треба, і таксі ми плануємо в місті викликати через додаток. Це дуже дешево. І ми спочатку думали підключити собі роумінг, а потім виявилось, що наш домашній оператор, точніше інтернет, по роумінгу дуже дорогий. 500 гривень за гігабайт. Ну, ну, реально це досить багато. Тому ми вирішили протестити нову технологію. Є сім від Airalo, тому що там Тарифи виявилися вдвічі дешевші, ось тут, в Грузії. Що таке є сім? Це, щоб ви знали, віртуальна сім-карта, за якою не потрібно бігти в магазин. Ти просто от, скачуєш додаток від Airalo, налаштовуєш його за підказками, вибираєш країну, вибираєш тариф, ну і підключаєш, поповнюєш рахунок з карти, і все, ти в мережі. Причому віртуальна сім-карта працює паралельно з твоєю. До речі, класно, що ось така є сім від Airalo працює в 190 країнах світу. Чому це класно? Тому що далеко не в кожній країні ти можеш вільно купити сімку. От ми, коли були в Індонезії, то нам взагалі місцеві друзі купували сім-карту, реєстрували на себе. Тому сподіваюся, що ця інфа значно спростить ваші подорожі. А в описі лежить промокод, який
який зекономить вам 30% на першій купівлі тарифу, а ще посилання на додаток Airalo і список телефонів, які підтримують цю функцію. З точки злиття рік, геолокації якої ми лишимо на Патреоні, їдемо в одне з найпопулярніших місць Аджарії. Це одразу видно, тому що тут купа людей. Ринок продають вино, мед, сувеніри, чурчхело. Тут навіть пропонують прокатнутися на зіплайні і на рафті спуститись. Але нам потрібне трохи інше. Треба пройтись буквально дві хвилини ось в той бік. Ми вже підходимо. Ось він відкривається. Це найпопулярніший і найбільший водоспад Аджарії. Називається Махунсеті. Зацініть, зацініть, який він величезний. Там аж 30 метрів його висоти, бачите, аж звідки вода падає. І що класно, що досить легко і зручно добиратися до цього водоспаду, тому що він цього в 30 кілометрах від Батумі знаходиться. Тому будьте готові, що тут ви будете далеко не одні. Але заїхати сюди хоча б хвилин на 15 точно варто. Ще одне місце, яке варто відвідати, якщо вже поїхали на водоспад, а потрібно перейти через дорогу, значить, до ось цієї річки, орієнтир рафтинг, і ви побачите ось цей кам'яний арочний міст цариці Тамари. Його побудував ще в 12 столітті, тобто йому майже 800, майже 900 років, і унікальність якраз в тому, що на ньому, бачите, немає ніяких перил, тобто люди, які бояться висоти, зазвичай бояться на них заходити. Ну тут високо, я не знаю, метрів, мабуть, вісім. Ну, шість-вісім метрів тут є. Далі ми поїхали вище в гори. Там, серед зелені і вершин, сховалось одне душевне місце, яке просто неможливо оминути. Бути в Грузії і не спробувати вино, не побувати на виноградниках і в винному погребі ну, – це якийсь неповноцінний відпочинок. До речі, по Грузії, зокрема в Аджарії, є дуже багато винних домів, але ми вибрали винний дім Шарвашидзе. Це таке крафтове виробництво домашнього вина. Ми от заїхали на територію і вже видно, що це не задля комерції зроблено. Тут вони і живуть, у них такий прикольний будинок. Тут зразу виноградники видно. Все якось так затишно і по-домашньому. Йдемо шукати власника. Гамарджоба! Да, приветствую вас, дорогие! Это какая страна? Украина! Украина! Вот, дружественный народ, грузи. Мы, грузины, говорим гамарджос. Джос, джос, джос. А украинцы говорят будмо, хей, хей, хей. Точно! Похоже! Схоже, да. да. Навдар Шарвашин за господар цього винного дому. Він і гостей зустрічає, і дегустації проводить разом із онукою. На виноробні вся сім'я при ділі. Вокруг моєї дому, около... Полтора гектара, три тисячі кустів виноград, кожен рік отримую 10-12 тонн виноград, цілею 5-6 тонн вино, тонна полтора дома треба. Ага. А там не для вас, дорогі, для туристів. Скільки років вино вже робите? Скільки років? Я, мабуть, з рождением, дорогий мій. Це Грузія. Ви знаєте, вино перше раз зелено 8 тисяч років тому. Це об'явили ЮНЕСКО, всемирна організація, ви знаєте. Родина, вино – это Грузия. У нас доказано все это, дорогие. Причем до сих пор в Грузии много винных домов делают вино, которых не предки 8 тысяч лет тому. Закопают напи у специальных глиняных посудинах квеври. И для грузин виноробство – это не просто бизнес. Это стиль жизни и часть культуры. Жодна застилья тут не обходится без вина. Белый на щодень, червоне на свята. В мене, чесно кажучи, враження, що ми приїхали в гості до родичів за місто, тому що нас тут вже там обід готують, екскурсію провели, ми вже тут погуляли, подихали свіжим повітрям, по винограднику прогулялися. Нема атмосфери якогось туристичного місця, є атмосфера така домашня, тепла. От дійсно, ніби ти приїхав до старих добрих родичів. І каштан тут теж є, звичайно. Ей, сабетюр! По енергетиці просто фантастичне місце. Ми поки гуляли виноградником, так відпочили душею. Зарядіться і ви. Просто 
понад виноградником є будиночки, де можна залишитися на ніч за 150 ларі. В цю суму вже входить триразове домашнє харчування. Власник жартує, що в нього є своя вежа алфавіт, дивіться, реально є буковка. І там оглядовий майданчик на самому вершечку. Я думаю, треба піднятися, подивитися на цей вид. Фух, багато сходинок. Ох ти, але вид просто на всі гори. Настільки живописне місце для виноробні. Просто кайф. Тут так затишно і спокійно, що хочеться, знаєте, на місяць сюди приїхати пожити в цих будиночках, зробити такий детокс від міста, відпочити, перезавантажитись. І, до речі, в нас є така можливість, тому що ми не прив'язані до офісу і можемо дозволити собі працювати з будь-якої точки планети. До речі, зараз абсолютно не обов'язково бути тревел-блогером, щоб працювати в горах Грузії чи на пляжах Балі. Тому що за останні роки з'явилось дуже багато нових інтернет-професій, які дозволяють і заробляти добре, і постійно подорожувати. Ми, до речі, вам вже розповідали про Trip My Dream Academy і їхній онлайн-курс з інтернет-маркетингу. До речі, наші підписники, дехто зараз проходить цей курс і за три з половиною місяці освоюють нову професію. Так от, якщо ви не встигли записатись на попередній потік, у вас все ще є шанс. Цей курс підійде і новачкам, і вже діючим маркетологам, які хочуть прокачати свої скіли. І ще там викладають практикуючі маркетологи, тому води не буде. На самому курсі ви навчитесь ефективно залучати клієнтів за допомогою контекстної реклами в Google, таргетованої реклами у Facebook та Instagram, проводити SEO-оптимізацію сайтів, налаштовувати системи веб-аналітики та опанувати ще багато інструментів, які допоможуть вам знаходити реальних клієнтів. Максимально детальну інформацію, програму курсу і відповіді на всі ваші запитання ви можете знайти на сайті Trip My Dream Academy. Посилання ми залишили в описі під відео. Ну, і знижка 50 доларів від нас все ще в силі. Промокод УЗЛ і Манько. А нас чекає традиційне грузинське застілля. Класно, що в цьому винному домі можна ще замовити обід або вечерю. Накривають сіл тільки з традиційних страв грузинських. І це такий кайф, знаєте, спробувати справжню домашню їжу грузинську. Не просто в ресторані, а от прям як готують грузини для себе. Ого, тут прям стільки всього я не очікувала. До речі, коштує... 30 ларі – така от дегустація традиційних грузинських страв. Можна замовити лише дегустацію вин, чачі і коньяка за 10 ларі з людини. Або ж традиційний обід, як замовили ми, в який також включена дегустація алкоголю. Сьогодні я спробую тільки національне аджарське блудо. От перед вами це суп, називаємо дошорва. Дошорва? Да. Угу. Домашнє масло, творог, 5 видів зелені. Дуже добре для пахнелі. Я ще не пила нічого. Нічого. Вам е, понадобиться завтра, тому що в сьогодні, во-первых, є чотири сорта сухих, один сорт полусухий і один полусладкий варіант, і плюс чача і коняк. О, боже! Готов, готовтесь. Чим нас тут годують? Форель, баклажани, домашня курочка, місцевий хліб, суп до шурва, домашній сир, овочевий салат, сінорі – це таке тісто з домашнім сиром та чесником, та і меретинський хачапурі. Сподіваюсь, ми не лопнемо після всього цього. Дегустацію нам проводила 14-річна онучка власника. І просто послухайте, як вона це робить. І сьогодні я спробую не супровою, не вино, нічого не добавлено. А перший сухий варіант, який ви спробуєте, називається «Солі Каулі». Соліко у Урі. Так. Соліко у Урі. Ви можете сказати, що посмотрите, це вже успіх. Солі – це жіна, каури – це поцілуй. І по-русському соліко у Урі буде «цілуй жіну». Але тільки жіну. Тоже треба знати. Ну, чесно кажучи, ми всього не подужали, залишилося ще дуже багато їжі, але власники сказали, що можна спакувати з собою. По їжі все було просто божественно смачно, мені сподобалось абсолютно все. А от з вином, специфічне тут все-таки вино, не всі сорти мені сподобались. Тут тільки живе вино домашнє, тому і смак такий, не такий, як ми звикли до магазинного вина. Він такий більше з кислинкою, навіть ось там трішки віддає, от, тому мені не все зайшло. Я думаю, треба бути, знаєш, цінителем вона, прям гурманом, щоб оцінити всі ці смаки. Довго ми тут не засиджувались, бо в планах ще поїхати в протилежну сторону від Батумі – місце, де живуть хмари.
По дорозі на нашу головну локацію ми вирішили заїхати на ще дуже-дуже класне, красивезне місце. Називається фортеця Петра. Ну, оце вона ось тут починається. Бачите, ми зараз детальніше спробуємо вам показати. Просто справа в тому, що по понеділкам вона закрита. І сьогодні якраз в понеділок. Але це було по дорозі, ми вирішили все одно заїхати подивитись. А, цікава ця фортеця тим, що, по-перше, вона ну, дуже історична і побудували ще візантійці в шостому столітті. Привіт! До нашої ери. От. А ще під час Радянського Союзу тут зробили лимонарій. Її оббудували а, такими бетонними конструкціями, їх засклили і вирощували тут лимони. Але потім Союз розпався, конструкції теж розпалися, але вони так класно і красиво оплилися плющем, що ну, дуже гарно це виглядає. На закінчення цього дня ми залишили просто казкове місце. До нього нам теж потрібно піднятися в гори, 90 км від Батумі. І дорога займає приблизно 2 години часу, тому що відрізок дороги один, там навіть ґрунтовка. Тому ми так, чесно кажучи, ризикуємо, тому що їдемо на такій маленькій машині. Ну, сподіваємось, що пройдемо. Ми на Сьюзі вибрались на помір, тому сподіваємось на цій маленькій машині вибратись на гору, яку собі задумали. І чим особливе це місце, куди ми їдемо? Його називають королівством хмар, бо там ти стоїш на верхівці гори, а під тобою хмари просто стеляться. І там ми хочемо зустріти класний захід сонця. Дорога дуже колоритна. Корівки, гірські річки, затишні села. Але недовго ми тішились. Ні дороги. Коли відкриють, не знаєте? В суботу 4 часа. В суботу 4 часа. У нас просто ні дня без пригод. Ми їхали півтори години по гірському серпантину. Але, гадайте що? Дорогу ремонтують і просто неможливо проїхати. Відкрить буквально через кілька днів, сказали б в суботу, сьогодні понеділок. От, але ми до суботи тут не будемо, тому, на жаль, туди не потрапимо. Для вас рекомендуємо це місце обов'язково. Я, чесно кажучи, дуже засмутилася. Це одне із топових місць, в які я хотіла потрапити. Ми не попали. Ми сподіваємось, що ви попадете. І е, прийшліть нам фоточки, щоб показати, як же ж воно там виглядає насправді. Замість хмар Макса буде хоча б фотка біля поліцейської машини. Каштан, що й хороший. Ми поїхали в Батумі заїдати розчарування Хінкалі та Хачапурі. І навіть захід сонця застали, а в Батумі вони фантастичні. Вечерю ми прийшли в ресторан Тавадурі. Кажуть, один із найкращих в Батумі. І нам його дуже радив друг. Ну, бо його друг тут власник. А ще тільки тут є одна унікальна страва. Мама Хінкалі, просто наш друг із Ужгорода, Віталік Глагола, казав, що це шикарний заклад. І мама Хінкалі тут просто обов'язково треба спробувати. Дорогі, ви зараз побачите, що це таке. Цьому ресторану майже 20 років. Тут три поверхи і п'ять залів. В одному навіть є жива музика. Хоча заклад досить просторий, столик на вечір краще бронювати, бо практично завжди усе зайнято. Воно і ясно, сервіс, інтер'єр тут класні, а ціни середні. І взагалі ресторани в Батумі удвічі дешевші, ніж у Києві. В Грузії по-любому треба випити лимонад, тому що вони тут натуральні, і грузини скрізь їх п'ють. Тут багато різних видів, мені таркун подобається. Далі. Грузія це що? Це вина. Ми замовили от два різних вина. Що те, що те смачнюше, що капець. А тепер вгадайте ціни. Ні за що не вгадаєте. Оце коштувало 37 гривень, оце 27. І це ми ще надкупили. І це ми, <смі> ну так. Тепер ми замовили хачапурі на шампурі. Цікаво, що тут немає нічого, окрім просто тіста і сира. Все, але смачне, що капець. А зараз головна страва, заради якої ми прийшли. Клас, це бомба. От наша мама шинка. Це операція? Так, так, так. Вона величезна. Подивіться на цю мамку. 
Але чекайте, це ще не все. Зараз будуть роди. Ну коротше, ви зрозуміли, бачите? В величезній хінкалі є купа маленьких. Клас! Happy birthday to you! Мадлоба! Я такої подачі в житті не бачу. Та-да-дам! Надкушую. Випиваю. З'їдаю. Як смачно. Друзі, я казав дуже смачно. Сто і ста. За все ми заплатили майже 44 ларі. А 10% за обслуговування в Грузії включають у чек. Тому разом вийшло 48. А зараз ви зрозумієте усе про грузинську гостинність. Власник дізнався, що в ресторан прийшли друзі його друга. І понеслось. Це грузинська традиційна чача. Зелена дубова кочка. Запах просто бомба. Слухай, це класно. Я хочу жити за наших гостей, за вас, за Грузію і за Україну. За Грузію і за Україну. Ого, прям до дна. Так приємно зустрічати наших гостей. Дай Бог, щоб всі часто приїжджали сюди. Все, отримали найкраще від Грузії. Мені це нагадує якийсь фільм про Грузію зараз. Серйозно. Треба піти до дна. Ось пока. Потом поймете, как он вкус этого хорошего вина. Власник ресторана Зураб Шервашидзе виявився неймовірно гостинним і скромним. Бо лише після зустрічі мені розказали, що Зураба знає ледь не кожен у Батумі. Він – нащадок князя Абхазії. А його рід Шервашидзе в Грузії дуже поважають. Ну а ще вчився Зураб у Києві. Хто б міг подумати, що сьогоднішній день, який закінчувався так невдало, матиме от такий шикарний фінал. Коротше, Грузія, я тебе люблю. Я серйозно кажу, я закухуюсь в тебе з кожною хвилиною все більше і більше. Ура! Ти загальний план зараз взяла, так? Так. Ти показала оце все? Блін, що моя мама скаже? Молодець, скаже, молодець. Візьми мене в Грузію. Доброго ранку! Є гарні новини. Перша – від грузинського вина немає похмілля. Друга – сьогодні ми покажемо, що подивитись у самому Батумі. Бо за кермо все одно краще не сідати. Батумі ділять на старе і нове місто. У старому класно гуляти вузенькими вуличками і двориками, де вічно сушать білизну. Виглядає дуже фотогенічно. А нове місто краще дивитись увечері, коли все світиться, горить, мерехтить. І всі туристи збираються на світло-музичне шоу «Фонтанів». Мастці у Батумі – площа Європи, Батумська набережна, яка тягнеться аж 7 кілометрів, Пам'ятник закоханим Алі і Ніно, які то сходяться, то розходяться. Вежа грузинського алфавіту з рестораном на Верхівці, який крутиться. І обов'язково канатна дорога. Хоч ціна на неї трохи кусається, 30 ларі з людини, але політ над містом захоплює. Ух ти, ух ти! Дивись, який гарний вид відкривається на все Батумі і на море. Це прекрасно, дуже красиво. Ну і панорама заглядового майданчика на горі шикарна. На оглядовому, до речі, є ресторанчик, але ціни тут відверто космічні, тому спускаємось униз. А зараз я покажу вам просто бомба місце, як і де смачно і недорого поїсти у Батумі. Коротше, в двох кілометрах від центру є ось такий от рибний ринок. Сюди можна прийти купити рибу, потім піти отуди на берег моря, і там тобі посмажать і приготують її в ресторані. Ось така от фішка. Ну що, ходімо за рибою. Зуба в хелі з гурзика. 
Ух ты! Класс! Очень разбегаются, сколько тут рыбы, яка хочет, потому что тут не только рыба, тут от и восьминоги есть, и устрицы есть, и раки, они живые, до речі, видите, тут класс. Есть, значит, э, сибас, дорада, возьмем одну дораду и давай попробуем по восьминожку, окей? Дорада на 20 ларей вытягнула и по 5, и по 5 у нас э, восьминоги. Рибу взяли, идем в ресторан на Берзі. Тут их несколько, мы выбрали первый лучший. Приготовление тут коштує 6 ларей за килограмм. Как раз и проверим, что экономнее. Отдать на просмашку свою рыбу, или просто замовити ее в ресторане и не париться. Так, мы идем прямо на самый берег моря. Нет, мы идем прямо в море, бачу, будем над водой сидеть, вот там наш столик. Так, ну что, смотрите, значит, у нас тут а, рыба дорада, у нас тут восьминих, грецкий салат, ну и был компот, я его майже выпил, полуничный. Так вот, рыба хорошая, свежая, ну и про нас готовили, классно. Восьминоги мне что-то не очень зашли, ну мы взяли так для экзотики, но это так, реально, на любителя. А теперь найголовніше, чи зэкономили мы? За рыбу на рынке мы заплатили 20 ларей, один ларей за ее чистку и еще 6 за приготовление. Тобто в сумме вышло 27 ларей, а в меню ресторана цена такой же дорадо 30 ларей. Тобто 3 ларей мы таки зэкономили. Сколько все-таки в Грузии больше людей приезжает покупаться на море, отдыхать на пляже, то расскажем вам как раз про пляжи. Чтобы вы понимали, они тут довольно специфичные, вы, мабуть, знаете, что тут практически все пляжи это галька, вот такие вот обточенные каменчики красивые. Поэтому обязательно возьмите с собой специальные капсы для купания. Мы, ясно, справа их благополучно забули в готелі, поэтому будем трошечки терпеть. Піску тут даже не собираются насыпать, потому что, говорят, его просто отнесет в море. Но все-таки пару песчаных пляжей, несколько песчаных пляжей тут есть. Десь 50 км от Батуми в бік Ботсаду. Вот, там черный такой песок, позже покажем вам. В Батуми тоже симпатичные пляжи, но там тоже галька. Единым мы вчера там были, после шторма понаносило много какого-то там гиля, смятя. Поэтому мы решили показать вам все-таки ну, реально пейзажные, такие красивые местные пляжи, потому что, смотрите, прямо под такой отвесной скелой, с видом на горы, а, открывается такой вот пляж Черного моря. Но тут тоже есть галька. Майте это на увазі, тому тут с подстилкой прийти, поставить, а, полежать взагалі, не прокатить. Можно взять тут лежаки, лежаков тут предостатньо коштуют, вони 5 ларей. Парасоль это плюс 10 ларей, если ты берешь их, то потом душ тебе безкоштовный. Вот такой вот прикольный местный сервис. До речі, где эти пляжи находятся, чтобы вы ориентировались? Они где-то в 20-25 хвилинах езды на такси от Батуми в бік аэропорту. Местечко называется, тут их два таких маленьких, Гоніо и Квариати. Цей пляж так повільно, плавно переходить из одного местечка в інше. Короче, я пропоную взять лежаки и пойти покупаться нарешті уже в море, потому что спека зараз. Ух. Еще один живописный и малолюдный пляж есть прямо под Батумским Ботсадом и называется Зеленый Мис. Его как раз хорошо видно из оглядовых майданчиков Ботсаду, который тоже очень рекомендую відвідати. Вход у сад коштує 15 ларей. Всю территорию можно проехать на электромобиле, які тут курсуют за 5 ларей с людини в один бік. Мы и проехались, и прогулялись, нам понравилось. А на финал мы приберегли для вас уникальный пляж, куда ездят оздоровлюватись.
пляж називається Уреки, унікальний тим, що тут є пісок, що вже дивина для Грузії, а по-друге, це чорний пісок. В принципі, ми бачили чорні піщані пляжі вже по світу і в Коста-Ріці, і на Канарах, але це вважається унікальним. Чому? Тому що він дуже-дуже магнітний. Кажуть, що він лікувальний через це. Ми читали, не знаю, самі не перевіряли, що, мовляв, колись давним-давно насправді сюди присилали в'язнів, щоб вони тут свою чорну роботу робили. А потім подивилися, що навіть ем, ті в'язні, які були безнадійно хворі, якимось чином тут е, одужували. Потім, значить, заявили, що цей пляж оздоровлює, і тут навіть санаторії побудували. Ну, дійсно, красиво. Чорне море, чорний пляж, і сосни ростуть. Але, дивіться, не усім цей пляж буде корисний. Чому? Тому що я прочитав, у кого там астма, якісь онкозахворювання чи проблеми з кров'ю, то все-таки оцей магнітний пісок буде негативно на здоров'я сказуватись. Тому а, обережно це. І ще, якщо у вас техніка тут з собою, там айфони, айпеди, андроїди, то якщо магнітний пісок потрапить туди а, в роз'єм для зарядки, ви його звідти навряд чи дістанете. Тому краще не діставайте тут свої телефони, і, щоб вони не випали. І, до речі, через те, що дно піщане, вода тут не така чиста, як на кам'яних пляжах. І водорослі є. Після пляжів їдемо за ідеальною панорамою на Батумі. Для цього вузьким серпантином піднімаємось на гору Самеба. На ній стоїть дуже красивий храм з видовими терасами. Храм називається Святою Трійці, і сюди є два способи дістатись. Можна на маршрутці, маршрутка коштує один ларі, але від неї потрібно ще кілометр пішки пройтись. Ми їхали сюди на таксі, тому що в Батумі, до речі, таксі недороге, якщо викликати через додаток болт тут діє. От. Ми заплатили 15 ларі, але їхати по цьому серпантині – це просто такий стрес, ви собі не уявляєте. Я сподіваюся, що зараз ми компенсуємо цей стрес красивою панорамою на Батумі. Народ, всі страждання були того варті. Подивіться на цю панораму ще на Батумі. Просто вау, не порівняти, до речі, з фунікулером. Тут вище, ми на висоті 400 метрів. Фунікулер в два рази нижче висота. От, і тут дивіться, кайф. Гори видно, видно все Батумі. Просто фантастика. Оля так задихалась, а я спокійний. Піднявся, ну. ну а ви тут дійсно дуже класний. Нам таксист навіть сказав, що це місце. Це Нью-Йорк тут місцевий, і якщо подивитись, реально там Нью-Йорк, Дубай такий, дуже красиво. Через те, що церква стоїть на вершечку гори, видно її практично звідусіль. Храм Святої Трійці був побудований тут на горі в другій половині 19 століття. В радянські часи його використовували як склад, а в 76-му році церква майже повністю згоріла, після чого її три роки відбудовували. Зараз вона виглядає як новенька, бо пройшла повну реставрацію. До речі, вхід сюди у храм абсолютно безкоштовний на територію і в сам храм. Єдине, що тут є дрес-код. Макса завернули в спідницю таку спеціально, тому що він був в шортах. Мені дали ось таку хустинку. Бажано брати своє, тому що тут, наскільки я побачила, ніяк це не дезінфікується. Може, в кінці дня вони перуть. Але в мене, наприклад, хустинка, яка пахне чужими парфумами, тому не надто комфортно. Але класно, що тут небагато туристів, бо на саме вони так легко дістатись. Зате місцеві дуже люблять це місце, особливо молодята, які тут вінчаються і роблять фотосесії. Поздравляємо вас! Поздравляємо! А большої очень-очень крепкої любви. Очень красиво. А ще важливо, зайти на територію храму можна лише з 10 ранку до 7 вечора. Ми намагались сюди потрапити ще вчора, хотіли зустріти захід сонця. Але замість цього о 8 вечора поцілували ворота. Правда, красивий сансет у нас таки був. Трохи нижче під горою.
Наступний день у нас був третім в Грузії, тому за місцевими правилами потрібно було здати ПЛР-тест. До речі, обов'язково перед поїздкою перевіряйте правила перебування в країні. Вони часто міняються. Ми коли прилетіли, тут вже відмінили комендантську годину, це дуже класно. А зараз можна гуляти хоч цілу ніч. І кафе лише, правда, працюють, кафе-ресторани до 12-ї години, після цього закриваються. По-друге, по Грузії можна ходити взагалі без масок, ніхто за це, до речі, тепер не штрафує. Але на третій день все одно потрібно робити ПЛР-тест. О, такий от мінус є. Ми знайшли найдешевше, що в нашому районі, взагалі 5 хвилин від нашого готелю, от Неолаб. Тут можна здати ПЛР-тест. Ми за двох заплатили 150 ларі, це по 75 ларі за людину. От, правда, тести тут аж на наступний день. От ми о 10-й ранку здали і о 3-й годині дня у нас буде тест. Єдине, що краще приходити з самого ранку, прямо з самого ранку, тому що е, тести роблять повільно і тому, бачите, там черга вже росте. І якщо ви не зробите цей тест, то а штрафи, ну те, що я читав, там близько 500 доларів, а 500 доларів – це достатньо велика сума. Після тесту ми зарядились кавою в Ріно Кофі, яке знайшли недалеко від готелю. Кава тут досить дорога, бо лише спешалті, але тому і неймовірно смачна. Для прикладу, великий лати коштував 9 ларі. А далі забігли в суперську місцеву кондитерську Дона. Тут взяли просто бомба десерти за якихось 3-5 ларі. Так що будете поруч, радимо заскочити. А ми знову в дорогу. Ми їдемо за місто, бо хочемо подивитися два каньйони, які знаходяться біля Кутаїсі. Їхати приблизно з Бутумі 2,5 години, тобто не так вже й далеко. Каньйони там два. Один вибрала я, один Макс. До речі, подивитесь, який вам більше сподобається, каньйон, який вибрала я, чи який вибрав Макс? Мій краще! Мій краще! Я не вмію копіювати грузинський акцент. Да? Нормальне явище на вулицях Грузії. Свині і корови скрізь. Перешкода. Попакли в вежі, щоб перепочити в тіньочку на... прямо посеред дороги. Причому вони взагалі не реагують, коли пікаєш їм. Ей, дайте проїхати. Ей, дівчата, ну що ви тут стали прямо на дорозі? Як нам розказали, грузинські корови спеціально виходять на асфальт. Бо машини ганяють вітер, здувають з них мух і корови від того кайфують. Тому сигналити рогатим без толку. Перший каньйон, в який ми приїхали, називається каньйон Мартвілі. Це мій, я його вибрав. Ми припаркувалися трошки далі від входу, два ларі там коштує парковка. Хоча мені здається, що тут можна і безкоштовно десь тут ближче припаркуватись. Так, вхід на каньйон платний, коштує 17,25, тобто 17 ларів з копійками. Якщо хочеш взяти ще прогулянку на човнику, це додатково 15 ларів коштує. Ну, ходімо. Ми взяли і вхідні квитки, і на човники. Бо самий кайф тут, кажуть, якраз у водній прогулянці. Ми одразу взяли екскурсію на човнику, тому що вони тут якраз на початку маршруту. Ми прокатимось на човні, а потім вже пішки. Я мерджаба. Мальбібат. Тільки обережно, бо це гумовий човен. Оп. А, мені ще й весло. Я ще буду грести. Так, ми погнали, нас зараз п'ятеро на борту. Цікаво, що нам теж весла дали. Тільки тобі, мені не дали. Ну, тобі не дали. Бач, дівчат тут жаліють. Насправді це навіть прикольніше, що весло дають. Тобто ти не просто як овоч такий, знаєш, на сонці розпечений, а ти, ти в процесі, ти теж грибеш. Дивись, якого кольору вода, клас! Далі відкривається просто неймовірний пейзаж. Тихо і спокійно, що я навіть не хочу веслом гребти, щоб, знаєш, не шуміти. Пташки співають, ну коротше, дуже класно. Прохолода, свіжість така, ну нереальні пейзажі, все мерехтить, блищить від води. Неймовірно гарно, і я чую, що ми до водоспаду підпливаємо, він вже починає шуміти. Дуже круто виглядає. Раз, 
До речі, на човні гіда немає, тому ніхто нічого не розказує. Суть якраз ловити звуки природи. Прогулянка дуже красива, але й дуже коротка, як на 15 ларі. Всього 15 хвилин. Ага, вже, вже прочалили. Ну, якщо вже будете тут, то 100% варто сплавати під цей каньйон. І це лише початок маршруту, бо далі є пішохідна доріжка верхнім каньйоном. Взагалі ж Мартвілі тягнеться 2,5 кілометри, а його глибина іноді сягає аж 40 метрів. Найкраще масштаби відчуваєш на місточках, які проходиш на шляху. Насправді дуже живописне місце, тому що тут от, о, я вже чотири водоспади нарахував поруч, ці каменюки. Дуже класно, є багато місточків, які прям нависають над каньйоном. Я бачив кілька людей, боялися просто зайти сюди, тому що бачиш, яка тут висота, не знаю, метрів двадцять. Одна з цих людей – це я. А, да. У цьому каньйоні навіть знайшли сліди первісних людей і доісторичних тварин. І десь тут збереглися сліди динозаврів і їхні скам'янілі скелети. Але ніякі скалети ми не шукали, а вирішили просто кайфанути на одному з місточків над прірвою. Далі гірськими серпантинами піднімаємось на каньйон Окаце. Він всього в 30 кілометрах від Мартвілі, тому раджу заїхати на обидва каньйони в один день. Тоді ми, правда, навіть не здогадувалися, які прогоди нас там чекатимуть. Отже, до каньйону Окаці, який вибрала я, не так легко дістатися. Є два способи. Перший – від візитер-центра, тут купують квитки, можна три кілометри піти пішки. Але зараз така спека стоїть, що ми просто переживаємо, що поки ми дійдемо, то вже нічого не захочеться. Тому є другий спосіб, як добратися. Подивіться на цих мужчин, які сидять в тіньочку під деревом. Вони пропонують доїхати на авто. Якщо двоє людей, то беруть 80 Ларі. Ну, це нам сказали, що щось з знижкою, хоча е, насправді минулого року було взагалі 60 ларі. Е, ми е, скооперувалися теж з українцями, е, і нам поїздка буде 100 ларі на 4, тобто 50 ларі по 20, з пари. По 25. Коротше, 25. Це наш водій. Як вас? О, як звуть? Автанділь. Авт... Автанділь. 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 Оля. Оля. Очі п'ятна. Привіт. Все, поїдемо. Автоділом. Можна, так? Можна? Так, це ще одна фішка грузинів. Вони часто носять футболки на пузі. Я посоромалась запитати, чому, тому, якщо ви в курсі, напишіть в коментах. Давай, сядь, перейди зі мною. А, ні, ні, я з Ні, тут є лише чоловік. А? Я кажу, тут є лише чоловік. Вони так лякають, що там така дорога страшна. Ні, 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 ні. Ні-ні-ні, посидіть. Макс, по-моєму, вони тут намагаються вкрасти. Ой, це Грузія. Дорога до каньйону виявилась дійсно екстремальною. З крутим схилом, по каманюкам. І досить вузенькою. Дві машини не роз'їдуться. Є така фішка, грузини постійно сигналять. І в цьому є сенс, тому що от на таких небезпечних поворотах ти не знаєш, що там може вилетіти взагалі. Тому от вони сигналять, попереджають, типу, ей, я їду, обережніше там. І, до речі, от корисна штука, можливо, от в Карпатах варто б це теж було взяти. Хвилин 15 вібромасажу, і ми на вході в каньйон. Тут зустрічає ось така чудернацька споруда, і лише тут перевіряють квитки. Фішка якраз цього каньйону, що тут вся дорога, якою ти йдеш, це підвісні такі мости прямо над каньйоном. Ага, дякую. Має бути дуже живописно, тому я в очікуванні. Каньйон Ока – це справжній гігант. Він тягнеться аж 16 кілометрів, а підвісний міст, по якому доведеться йти – кілометр. Тут починається вже найекстремальніше, тому що частина цього містка повністю прозора внизу. Тобто тут така решітка, і ти бачиш, що під тобою. Оце, оце страшно. Отут якраз добре видно, що тут високо, капець. І скільки б тобі не говорили, що ця конструкція супернадійна, ноги тремтять все одно. Бо іноді прірва під мостом сягає аж 140 метрів. Він так ще поскрипує, коли йдеш. 
і вібрує, коли хтось проходить. Відчувається мандраж. Ну, для людей, які бояться дійсно висоти, в яких фобія, то я думаю, що не найкращий варіант. Боже, як тут страшно. Але це ще не найстрашніше місце. Місток веде до головного оглядового майданчика. Це якраз точка, яка найбільше випирає над прірвою. Тобто ми зараз от сюди дійдемо і все. І внизу, я не знаю, скільки там метрів. Так, Дуже Макс, багато. почекай, до мені руку. Ух ти. О, страшно і одночас кайфово, тому що подивись, які тут масштаби цього каньйону, просто неймовірні. Внизу тече річка, ось там, але її практично не видно. Щоб зафіксувати красу з висоти, ми вирішили злетіти жужиком. Хоч перечуття й казало, що краще цього не робити. Красу я знімав зовсім недовго. Де він? От він, там, Макс, от Ти він, бачу, от туди. Ти бачиш, де я? Почекаю, тепер я його згубила, бо все мерехтить. Бля, хамуха, Що таке? він полетів кудись. Так, да. да. він полетів туди. Коротше, в один момент я втратив і GPS, і відеосигнал, і керування, і візуальний контакт з малим. Жужик просто кудись полетів. Подумки, я вже з ним попрощався. От він, от він, Макс, нижче або вище, бо там провода. Я не знаю, як таке можливо, але після такого сальта над прірвою Жужик утримався в повітрі. І якраз після цього Оля його і вгледіла. Давай, 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 давай. Його понесло. Ти був просто на волоску. Біля проводів. Я тебе дуже вчасно побачила. У мене руки трясуться. У мене теж дивись. Мабуть, дуже багато металу, тут компас дуріє. Як його туди занесло, я не розумію. Оля добре, що побачила, молодець. Я його вже чисто візуально звідти виніс на спортрежимі і ледве посадив. Це такий стрес. Жужик екстремал. Фух, зай. Ну, пару кадрів гарних зняли, і слава Богу. Друзі, Грузія просто фантастична країна для подорожей, тому що тут є і гори, і море, і смачнюща кухня, що пальчики оближеш. Ну і грузини дуже відкриті, душевні і гостинні. Оце мене, до речі, найбільше підкупило у Грузії, тому сюди хочеться повертатися ще не раз. Це була дуже насичена поїздка, хоча насправді ми не показали і десятої частини місць, які варто подивитися в Грузії. Тому більш детальний маршрут з локаціями, які не ввійшли в блог, ми залишимо у нас на Патреоні. Посилання шукайте в описі під відео разом з посиланням на Монобанку, куди можете кидати свої донати. Ну, друзі, спасибі вам величезно за ваші лайки, за ваші підписки, за коментарі, відгуки. Тому що саме завдяки цьому репостам ви допомагаєте нам розвиватися і рости. А ми вас любимо. Па-па! Так страшно, до сих пір чесно, що сидять. Там здається, у мене такий страх сьогодні.